నమస్కారం సఖీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సఖులు నిజంగా సంస్కారాన్ని కలిగి ఉండటం అందుకోసం చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నించటం వేరు కానీ సంస్కారవంతులుగా నటించటం వేరు నటించే మనుషులే మన చుట్టూ ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఇలా నటించటం ఆడవాళ్లు మగవాళ్లు ఇద్దరూ చేస్తారనుకోండి అయితే మగవాళ్ల నటన వల్ల మోసపోయేది బాధితులుగా మారేది స్త్రీలే మరి అలాంటి గోముఖ వ్యాఘ్రాలను కనిపెట్టడం ఎట్లా అనే సందేహం నాలాగే మీకు వచ్చే ఉండుంటుంది మనిషి ప్రవర్తనలో సహజ భాగమైన సంస్కారం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళని విడిచి వెళ్లదంటారు అద్దెకు తెచ్చుకున్న సంస్కారాలను ఎలా కనుక్కోవాలో చెప్తానంటూ మా పెద్దమ్మ ఓ కథ చెప్పారు ఆ కథ ఈ కార్యక్రమం చూశాక నేను కూడా మీకు చెప్తాను నమస్కారం పన్నెండు పాపాయ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సకులు గర్భిణీ స్త్రీలకు వచ్చే సమస్యల గురించి వివరించడానికి ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ జయంతి రెడ్డి గారు ఆ వివరాలన్నీ ఆవిడని అడిగే తెలుసుకుందాం నమస్కారం మేడం నమస్కారం మేడం గర్భిణీ స్త్రీలకి తరచుగా మచ్చలు వస్తూ ఉంటాయి అలాగే స్ట్రెచ్ మార్క్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో వాటికి గల కారణాలు ఏంటి గర్భిణీ స్త్రీలకు చాలా ఎక్కువ మోతాదులో హార్మోన్స్ విడుదలవుతుంది అమ్మా సో అది ప్లాసెంటా నుంచి వస్తూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా శరీరం మీద పనిచేసి వాళ్ళకి హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంది అంటే ఎక్కువగా కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాలలో నల్లగా ఉండిపోవడం అనేది అది తరచుగా మనం చూస్తూ ఉంటాము చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఈ మెడ దగ్గర మెడ చుట్టూన నల్లగా అవ్వడం తర్వాత వాళ్ళకి సెంటర్ ఆఫ్ ద లైన్ అనమాట మిడ్ లైన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఒక లైన్ లాగా వస్తుంది దాన్ని లీనియా నైగ్రా అంటాం అనమాట ఒక లైన్ లాగా ఉంటుంది అది కూడా హార్మోనల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇదే కాకుండా వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఈ బుగ్గల మీద చంపల మీద రెండు నల్ల మార్కులు అనేది ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది ప్రెగ్నెంట్ గర్భిణీ స్త్రీలకే కాకుండా ఎవరు కనుక లాంగ్ డోస్ హార్మోన్స్ తీసుకుంటారు ఓరల్ కాంట్రసెప్టివ్ పిల్స్ తీసుకుంటారు హార్మోనల్ థెరపీ తీసుకుంటారు లేదా బాడీలో ఏమైనా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉందనుకో వాళ్ళకు కూడా ఈ చెంపల మీద నల్ల మార్కలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇవంతా ఒక ఎత్తు తర్వాత స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అనేది ఇంకొక ఎత్తు అనమాట ఈ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అనేది శరీరంలో ఎక్కడైనా సరే చర్మము సాగిందంటే అంటే స్ట్రెచ్ అంటే సాగడం కదా ఆ ఎక్కడ ఎక్కడ స్కిన్ అది చర్మం సాగుతుందో అక్కడ చర్మంకి కింద కొన్ని ఫైబర్స్ ఉంటాయన్నమాట కొలాజిన్ ఫైబర్స్ అది సపోర్టింగ్ ఫైబర్స్ అంటాం అనమాట ఈ కొలాజిన్ ఫైబర్స్ ఎలాస్టిక్ ఫైబర్స్ ఇవన్నీ కూడా అవి చిరిపోతుంది అంటే బ్రేక్ అవుతుంది ఈ కొలాజిన్ ఫైబర్స్ బ్రేక్ అయితే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ పర్మనెంట్ సో మళ్ళీ దాన్ని మనం రిపేర్ అనేది చేయలేము సో అది బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీలే కాకుండా కొంతమంది ఏమవుతుందంటే సడన్గా వాళ్ళు బరువు పెరుగుతారు ఆ బరువు పెరిగిన వాళ్ళకు కూడా ఈ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ వస్తుంది సో మనం అనుకుంటా అరే గర్భిణీ స్త్రీలకే స్ట్రెచ్ మార్క్స్ వస్తుంది అలా కాదండి సపోజ్ వాళ్ళకి ఏమైనా హార్మోన్స్ లోపం అయ్యే లేకుంటే వాళ్ళ బాడీలో స్టీరాయిడ్స్ ఎక్కువ అయ్యే లేదా మనము స్టీరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఏమైనా వాళ్ళకి ఇచ్చామనుకోండి ఏ పరిస్థితిలో అయినా వాళ్ళకి శరీరంలో బరువు ఎక్కువైంది వాళ్ళకి స్ట్రెచ్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మేడం మరి ఈ మధ్య చాలా మంది గర్భిణీ స్త్రీలు స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అవాయిడ్ చేయడం వల్ల అంటే అవాయిడ్ చేద్దామని వాళ్ళు సిజేరియన్ చేయించుకుంటే కరెక్ట్ అని అనుకుంటున్నారు సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ దానివల్ల ఏమైనా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా ముఖ్యంగా మనము ఒక గర్భం అనేది మనం తీసుకున్నామంటే దానికి నలభై వారాలు అనేది వ్యవధి అనమాట సో దేవుడు ఎలాగ సృష్టించారంటే నలభై వారాలు ఆ పిండం పెరిగితే అప్పుడు అది టోటల్గా మెచ్యూర్ అయినట్టు లెక్క సో మనం ఏమనుకుంటామంటే సరే మనం తొందరగా చేసేయడము వల్ల తన తన యొక్క ఫిగర్ మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పేసి కొంతమంది ఏమ ఏం చేస్తారంటే ఎస్పెషలీ దోస్ పీపుల్ ఎవరు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవారు లేదా మోడలింగ్ చేసేవారు వారికి ఏమవుతుందంటే ఇది స్ట్రెచ్చింగ్ అంటే సాగడం వల్ల కదా ఈ బేబీ అనేది ఇరవై ఎనిమిది వారాల వరకు ఒక్క కిలో అవుతుంది బేబీ కడుపు లోపల వాళ్ళని థర్టీ టూ వీక్స్ అంటే ముప్పై రెండు వారాలప్పటికీ ఒకటిన్నర కిలో అవుతుంది సో ముప్పై రెండు వారాలు పడుతుంది ఆ బేబీ ఒకటిన్నర కిలో అయ్యేదానికి ఎనిమిది వారాలు పడుతుంది ఆ బేబీ ఇంకొక ఒకటిన్నర కిలో అయ్యేదానికి సో ఈ సో ఈ లాస్ట్ ఎనిమిది వారాలలో మాక్సిమం స్ట్రెచ్చింగ్ జరుగుతుంది సో అందుకే ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది అంటే ఈ మోడలింగ్ లో ఉన్నవారు ఏం చేస్తారంటే ముప్పై నాలుగు వారాలు అంటే వాళ్ళకి వయబిలిటీ ఆ బేబీ బత్ పుడితే బతికే అవకాశాలు ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ పైన ఉంటుంది కానీ థర్టీ సెవెన్ వీక్స్ అంటే వాళ్ళకి టోటల్ టర్మ్ 
థర్టీ సెవెన్ వీక్స్ ముందు పుడితే వాళ్ళని ప్రీ టర్మ్ అంటారు ప్రీ మెచ్యూర్ అంటారు థర్టీ సెవెన్ అంటే వాళ్ళకి టర్మ్ మనం ఇలా అనుకుంటామే కానీ స్టడీస్ వల్ల మనకు తెలిసింది ఏంటంటే లాస్ట్ వీక్ అంటే లాస్ట్ నాలుగు వారాలలో ప్రతి వారము బేబీ యొక్క మెదడు పదిహేను మిల్లీమీటర్లు పెరుగుతుంది అంటే పదిహేను ఎంఎల్ ఒక్కొక్క అంటే ముప్పై అరవై ఎంఎల్ బేబీ యొక్క మెదడు ఆ లాస్ట్ నాలుగు వారాల్లో పెరుగుతుంది సో మనం నాలుగు వారాల ముందే మనము ఇండక్షన్ ఆఫ్ లేబర్ సిజరీని చేయాల అవసరం లేదు వాళ్ళు ఇండక్షన్ ఆఫ్ లేబర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇండక్షన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటే ఐఓఎల్ అంటే వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ పెట్టో లేదా సర్వి టైం జెల్ పెట్టో వాళ్ళకి కృత్రిమంగా నొప్పులు వచ్చి వాళ్ళు డెలివర్ అయ్యేటట్టు చేసుకుంటారు అనమాట సో అది జనరలీ అందరు సెంటర్స్లో అసలు మే మేము అలాంటివి ఏమీ ప్రోత్సాహం చెయ్యము కానీ విని ఉండాము ఈ మరీ ఫీల్డ్లో ఉన్న వారికి వాళ్ళు ఇలాగా చేస్తారు సో అది ఏంటంటే బేబీ మెచ్యూరిటీ వచ్చాక ఐదర్ ఇండక్షన్ ఆఫ్ లేబర్లో ఉన్న లేదా వారు సిజర్ ఇన్సెక్షన్ చేయరు మోస్ట్ ఆఫ్ఎన్ ఇండక్షన్ ఆఫ్ లేబర్కే వెళ్ళిపోతుంటారు వాళ్ళు కానీ అందరికీ ఇది అడ్వైజబుల్ అస్సలే కాదు ముఖ్యమైన విషయం నేను చెప్పాను కదా బేబీ యొక్క మెదడు పెరుగుతుంది లివర్ కూడా ఆ టైంలో మెచ్యూర్ అవుతుంది లంగ్స్ కూడా ఆ టైంలో మెచ్యూర్ అవుతుంది సో మనము బేబీని ఈ అసలే కాంపిటీషన్ ఈ లైఫ్ అదాగా వాళ్ళని ఒక మెట్టు కిందనే ఉంచి వాళ్ళని ఈ భూప్రపంచంలోకి తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఇవన్నీ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ పుట్టిన దినం నుంచే వాళ్ళు ఇవన్నీ ఎదుర్కోవాలంటే న్యాయం కాదని అనుకుంటాను నేను సో కృత్రిమంగా డెలివరీ చేయించుకోవడానికి ఈ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అవాయిడ్ చేసుకోవడం నిజంగా చెప్పాలి అంటే అడ్వైజబుల్ కాదు అని మీరు అంటున్నారు మరి న్యాచురల్గా కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ల వల్ల లేకపోతే ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఈ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ ఏమైనా తగ్గించే అవకాశం ఉందా మేడం అవునండి ముఖ్యమైన విషయం మనము గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్ట్రెచ్ అంటే ఆ యొక్క చర్మం సాగేదానికి సపోర్ట్ అనేది మసల్స్ ఉంటుందండి కింద అంటే ప్రతి చర్మం కింద కొన్ని కండరాలు ఉంటాయి ఆ కండరాలు చాలా వీక్గా ఉంటే వాళ్ళకి ఈ చర్మము చాలా తొందరగా సాగిపోతూ ఉంటుంది ఎవరికి కనుక చర్మం కింద ఉన్న కండరాలు చాలా స్ట్రాంగ్గా పటుత్వం బాగా ఉంది అనుకోండి వాళ్ళకి స్ట్రెచ్ మార్క్స్ తక్కువగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి మనము ఈ లంబాడి వాళ్ళని తీసుకుందాం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చాలా కాయ కష్టం చేస్తుంటారు అడవిలోకి పోతుంటారు అవన్నీ పండ్లు అవన్నీ ఏరి తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతుంటారు అనమాట సో అలాంటి వారికి మేము చూస్తాం ఏంటంటే ఐదు కాన్పులు ఆరు కాన్పులు అయినా కూడా వాళ్ళకి ఒక్క స్ట్రెచ్ మార్క్ కూడా ఉండదు అనమాట శరీరం మీద సో అదే కొంతమంది మనం వెస్ట్రన్ వాళ్ళని చూస్తాం అనుకోండి పాశ్చాత్య నాగర స్త్రీలు వస్తారు కొంతమంది డెలివరీ చూస్తాం వాళ్ళకి ఒక్క స్ట్రెచ్ మార్క్ కూడా ఉండదు ఏంటంటే వాళ్ళు లాస్ట్ వరకు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారండి చాలా థ్యాంక్స్ మేడం గర్భిణి స్త్రీలకు వచ్చే స్ట్రెచ్ మార్క్స్ న్యాచురల్గా ఎలా నివారించుకోవచ్చు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో మా సకులందరికీ చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు వెల్కమ్ చూశారు కదా సకులు కృత్రిమంగా ఏవో ఆపరేషన్లు చేయించుకుని లేదా జెల్స్ అప్లై చేసి డెలివరీ చేసుకోవడం కంటే న్యాచురల్గా స్ట్రెచ్ మార్క్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మేడం చెప్పిన జాగ్రత్తలన్నీ ఫాలో అయితే చాలా మంచిది ఇది ఇవాళ కార్యక్రమం మరో టాపిక్తో మళ్ళీ ఎపిసోడ్లో మిమ్మల్ని కలుస్తాను నమస్కారం